Desempenho do Verstappen seria diferente sem o DRS? Alfa Romeo já chutou o balde e por isso está simplesmente existindo nessa temporada? Qual o ritmo de corrida? Quais os dados que podemos analisar tudo isso agora? Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos a um vídeo que vocês gostam bastante, que é o de dados, nós vamos passar alguns gráficos, algumas informações de ritmo de corrida, vocês gostam bastante, e teve gente falando, poxa, eu prefiro com esses dados, calma gente, o segundo vídeo é sobre isso, o primeiro é sempre a minha análise geral da corrida, ok? Então vamos ao que interessa, porque nesse vídeo eu já vou aproveitar e responder as perguntas dos membros. Você que é membro tem direito a colocar sua pergunta pós-corrida para que eu então faça o vídeo. Então vamos começar com a pergunta do Petrov. Ele pergunta o seguinte, dada a circunstância do grande prêmio da performance das equipes, se fosse colocado um teto orçamentário nos mesmos moldes do túnel de vento com o escalonamento, seria bom para a Fórmula 1? Equipes como Haas, Williams ou Alfa Romeo conseguiriam desenvolver melhor e chegar nas grandes? Sim, possivelmente sim. Se você dá mais dinheiro para essas equipes colocarem no desenvolvimento, sim, você teria essa possibilidade real de uma mudança na ordem de forças. Por exemplo, vamos olhar aqui o gráfico de ritmo de corrida. Esse é um gráfico simplificado, eu vou passar um outro, um outro gráfico já já que é mais detalhado. Mas veja onde está Bottas e onde está o Joe, por exemplo, que são as alfas. Eles estão na segunda parte do grid em termos de ritmo, assim como você vê as duas Williams, as duas McLaren, assim como você vê também as duas Haas. Essas equipes tendem a ficar na segunda parte do grid durante todas as corridas. Muitas delas não têm o teto orçamentário todo para poder investir, elas não têm todo o dinheiro para colocar lá na Fórmula 1. Então você não pode simplesmente escalonar a questão do teto, você precisa também garantir que essas equipes tenham dinheiro suficiente para aportar nesse teto também. Mas com certeza ajudaria a Williams, por exemplo, a reduzir esse gap que tem para as outras equipes de meio de pelotão, ou até mesmo que foi a McLaren, que foi a grande decepção da corrida. A Alfa Romeo que também está indo muito mal. E aqui eu já aproveito e entro na pergunta do Gustavo, que a Alfa Romeo foi a surpresa para ele no quali, mas penou na corrida, e ele pergunta se a Sauber já tem alguma influência da Audi porque dificilmente a Audi vai querer manter um carro com um projeto tão ruim como tem sido apresentado. Pois é, pegando esse gráfico mais detalhado, você consegue ver claramente que o ritmo principalmente do Joe não foi tão bom, você vê que a barrinha dele é maior, e essa barrinha maior significa uma inconsistência no ritmo de corrida. A Audi já está sim mexendo os pauzinhos dentro da Sauber, ela já está fazendo contratações pensando no seu período com a equipe, e a sensação que eu tenho é que a Alfa Romeo sabendo disso, chutou o balde. A Alfa Romeo não está se opondo, a Alfa Romeo não está fazendo grande coisa, ela chutou o balde porque ela vai sair esse ano, então para ela tanto faz como tanto fez a performance dessa última temporada. Está sendo uma das piores, se não a pior temporada da Alfa Romeo na Fórmula 1, nessa nova era, nesse período de parceria com a Sauber. Então sim, a Audi já está mexendo os pauzinhos, mas a Alfa Romeo também parece que não está fazendo nada para impedir o avanço da Audi junto à Sauber. Eles largaram de mão pelo visto, e vai ser essa performance aí até o final do ano, muito provavelmente, talvez até pior. Você consegue ver mais uma vez, a do Bottas foi melhorzinha e a do Joe foi bem pior. Ele foi muito inconsistente durante a corrida, é um carro ruim sim. Inclusive, vamos olhar aqui o gráfico de velocidade, nós temos as 15 voltas em que eles chegaram nas suas maiores velocidades finais, sendo que na esquerda você tem a melhor, a volta em que eles chegaram no máximo de velocidade, e na direita você vai ter na, no amarelinho a média de velocidade. O que, que acontece? O Stroll foi o piloto que chegou a maior velocidade 351 e o Verstappen 350, que foi naquela ultrapassagem contra o Russell. Depois vem Hamilton, Albon e tal, ou seja, o pessoal que estava ali do meio para frente ou brigando sempre, conseguia as maiores velocidades por estar tá sempre no DRS. Você vai reparar que lá no final, as piores médias são de Sargent, Alonso, De Vries, Bottas, Pérez, Leclerc, pilotos que no geral fizeram uma corrida mais solitária, apesar que o Leclerc já sobe um pouco ali em 11km do Pérez para o Leclerc, então o Leclerc você na verdade 
tira dessa equação porque ele já teve uma corrida mais movimentada. Mas do Sargent até o Pérez, são pilotos que tiveram corridas solitárias e não ficaram utilizando o DRS. E o Sargent chegou a 330 por hora sem ficar toda hora usando o DRS, ou seja, uma média de velocidade até boa, mas você vê que Stroll e Verstappen, por exemplo, chegaram a 350, o que mais uma vez nos indica aquele acerto da Aston Martin, conforme citei para vocês no outro vídeo, que eles deviam estar com um acerto mais equilibrado do que propriamente de alto downforce, como geralmente utilizam. O que é bom, significa que a equipe vai ter mais repertório nas mais diversas corridas. E nessa brincadeira você vê que a Alfa Romeo, por exemplo, está com o Joe lá em cima, 346. Ele sempre esteve com o DRS, grande parte da corrida, teve uma média de 340 km por hora. Só que mesmo assim, fez uma corrida muito inconsistente. Já o Bottas, 337 que ele alcançou de velocidade máxima e uma média de 327, ele teve uma corrida um pouco mais solitária, em que não utilizou o DRS tantas vezes, porém o seu ritmo foi mais constante. Então você vê justamente isso aqui no gráfico, essa diferença que a velocidade dá, mas que a velocidade não necessariamente significa ótima pilotagem. Joe e Bottas estão aí para provar isso. Agora eu vou entrar na pergunta do Arthur, que é o seguinte, com os carros atuais num cenário onde o DRS não existisse ou numa condição de pista molhada em Miami, seria possível o Verstappen ganhar e ainda impor o ritmo que impôs na corrida? Bom Arthur, vamos olhar primeiro para o gráfico de pneus. O que que acontece? O que que explica esse ritmo do Verstappen? Ontem nós falamos que foi até humilhante para o Pérez, e foi realmente. Principalmente porque no primeiro instinto o Pérez estava de médio, o Verstappen estava de duros, e isso significa que era para o Pérez ir embora, era para o Pérez simplesmente vazar, e ele não vazou. Aqui você vê a correlação do ritmo, da performance do pneu ao longo do grande prêmio, do stint. Você vê que a oscilação do pneu duro, que é o branquinho, ela chega a ser menor do que a do pneu médio, isso claro com os dados coletados dos próprios pilotos. Ou seja, o pneu duro era o melhor pneu do grande prêmio, porque ele conseguia manter a sua temperatura e também a taxa de desgaste numa constante muito boa durante muito tempo, num bom ritmo de corrida, enquanto o pneu médio oscilava demais. Ele estava sempre melhorando, piorando, melhorando, piorando, e isso mostra que o pneu duro realmente fez uma grande diferença, o que ajuda a explicar o stint do Verstappen. Claro que existe a questão da pilotagem aí, e é por isso que nós vamos voltar naquele gráfico mais detalhado. Você repara que o gráfico do Verstappen, em termos de performance, ele é muito parecido com o do Pérez, eles não oscilam tanto. Só que o Verstappen foi cerca de dois décimos em média mais rápido do que o Pérez se você pegar o conjunto da corrida. Então sim, você tem um Verstappen que a pilotagem somada ao pneu e ao carro, obviamente, permitiu fazer uma corrida muito fora de série. Agora, na sua pergunta, é uma questão de chuva ou de DRS? O DRS ajudou sim, só que a zona de DRS foi encurtada, então você via que o Verstappen não passava no meio da reta, ele chegava e tinha que botar de lado para frear mais dentro, para ele poder justamente disputar na frenagem essa posição, o que é legal, só que só funcionou para o Verstappen praticamente, as outras equipes tiveram muita dificuldade de fazer ultrapassagens no DRS. Então o Verstappen chegava na frenagem, ultrapassava, perdia um tempinho ali, mas conseguia fazer a ultrapassagem. Se fosse na pista molhada, eu diria que tinha até mais chances do Verstappen alcançar os demais, porque na pista molhada a habilidade fala mais alto ainda, e você tem a questão também de que há uma tendência maior dos outros pilotos de errarem. Verstappen é um dos gênios na chuva que a Fórmula 1 tem atualmente, então ele teria uma possibilidade maior, porque o ritmo dele, o gap dele para os demais na chuva seria até maior do que o que foi no seco. Então acho que o Verstappen de uma forma ou de outra ele venceria, agora se você tirar o DRS e deixar só a pista seca, o Verstappen talvez não vencesse, ele teria mais dificuldade para ultrapassar, por mais que a Red Bull seja muito rápida de reta, você teria uma dificuldade enorme de chegar nos demais carros. O DRS ainda se faz necessário para ultrapassar por conta do carro, o problema é o carro em si, essa é a grande crítica que faço à Fórmula 1. E aí pegando aquele gráfico simplificado, você vê justamente o que eu estou falando, o Pérez foi ali um décimo na verdade, indo já para dois, mais lento que o Verstappen, o Alonso ficou meio segundo para trás em relação ao Verstappen, depois você tem Russell, Sainz, Hamilton, Leclerc, você vê que o ritmo do Leclerc foi péssimo, o gráfico mostra justamente isso, a diferença do Verstappen para os demais, foi fora de série, ele ultrapassava tranquilamente, o carro mais próximo deles ali que é a Aston Martin do Alonso foi meio segundo mais lento, então o Verstappen naturalmente venceria essa corrida tranquilamente. Agora eu quero que você venha comigo justamente aqui no que nós temos de voltas dos pilotos. 
Repare que no início da corrida, o Pérez, que é a linha azul, ele tá de pneus médios e ele anda mais rápido que o Verstappen, porque o Verstappen tá ali no trânsito. A partir da volta 4, o Verstappen começa a andar mais rápido, e isso se estende até a volta 10, quando o Pérez finalmente muda o jogo, lembrando que o Verstappen estava com trânsito e pneu duro. Depois o Verstappen volta a ser mais rápido por praticamente todo o tempo, até chegar a volta 20, que é quando o Pérez vai ter a troca dos seus pneus. Quando o Pérez bota o duro novo, ele até começa a andar mais rápido que o Verstappen, você vê que da 22 até a 26 ele vai andando mais rápido, só que o Verstappen começa a andar próximo de novo, e aí eles ficam oscilando, uma vez um é mais rápido, outra vez outro, até que quando chega na 37, o Verstappen simplesmente começa a voar, o Verstappen voa, ele começa a fazer volta atrás de volta que vai deixando o Pérez para trás, vai aumentando o gap, e o pneu do Verstappen aqui já estava com 40 voltas. Lembra que o Duro teve uma vida útil muito boa? Pois é, Verstappen quando muda para os médios aí já era, ele começa a andar mais rápido e só controla a corrida quando ele faz ultrapassagem no Pérez. O ritmo do Verstappen foi extremamente forte, foi um piloto que se mostrou constantemente rápido, com pneu desgastado, pneu novo, pneu médio, pneu duro, e isso fez com que ele vencesse a corrida, então não é só um detalhe, você tem um conjunto de fatores, o carro, o piloto, o pneu, tudo isso ajuda a você chegar no resultado da corrida de Miami. Então é isso, quero saber o que você acha disso tudo, diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!